हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू बैंक आई मैं हूं प्रशांत मावानी आई होप यू ऑल आर इन गुड माय डियर फ्रेंड्स आज थर्टींथ में है और आज हमारे टेबल के ऊपर है पांच इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स आज सबसे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर बात करेंगे और ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हमारा देश भारत जो है ये टेरिफ किंग नहीं है इंडिया देसी जी पी एस इज ऑन बोर्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है लेटेस्ट स्टेप्स जो है उसके बारे में बात करेंगे और रिलायंस जो है वो कॉर्नर शॉप का एक बहुत बड़ा प्लान लेकर आने वाला है वी आर टॉकिंग अबाउट मुकेश अंबानी रिलायंस और लास्ट में एक आप कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स टाइप ऑफ एक खबर है आइवरी ट्रेड आइवरी यानी कि हाथी दांत के व्यापार के साथ जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे ये मेरा एफ बी पेज है यू कैन फॉलो मी मेरे लेक्चर्स की पी और इसी के साथ आप मुझसे एक संपर्क भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माय एफ बी पेज इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा डियर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच टू ऑल दो स्टूडेंट्स हुआ डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस तो बात करते हैं इंडिया इज नॉट ए टेरिफ किंग कुछ दिनों पहले मिस्टर ट्रम्प साहब ने भारत के लिए टेरिफ किंग शब्द का उपयोग किया था उन्होंने हमारे देश के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि भारत जो है ये एक टेरिफ किंग है यानी कि भारत हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाता है यह चीज़ गलत है इस प्रकार के एग्जाम्पल इस इस प्रकार के इल्ज़ाम जो हैं वो हमारे ऊपर उन्होंने लगाए थे कुछ एग्जाम्पल्स उनके जो ट्रेड सेक्रेटरी हमारे देश की विजिट पर जब आए थे तो उस टाइम पर भी उन्होंने यही सारी चीज़ों के बारे में अपनी जो भड़ास है वो निकाली थी तो आज हम कुछ डेटा को एनालाइज करते हैं अगर हम डब्ल्यू के यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के ऊपर नज़र डालें राइट तो भारत ने मैक्सिमम सेल्फ रिस्ट्रेंट यानी कि जितना हो सकता है उतना हमने रिस्ट्रेंट अपने आप को रोका है कि हम इम्पोर्ट्स के ऊपर कम से कम टैक्स लगाएं। देखिए यहाँ पर बहुत कुछ टेक्निकल टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट आपको सिर्फ इसकी एक जनरल अवेयरनेस जो है वही हासिल करनी है यू डोंट हैव टू गो इन टू यू कैन से द डेप्थ ऑफ दिस ऑफ दिस एवरेज बाउंड रेट या फिर जो मैक्सिमम ड्यूटी है फिर एक दूसरी भी टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं वेटेड ट्रेड एंड थिंग्स लाइक दैट एनी वे इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट डोंट वरी तो इंडियाज एवरेज बाउंड रेट इज एज मच एज फोर्टी एट पॉइंट फाइव परसेंट सबसे पहले तो ये एवरेज बाउंड रेट जो है वो क्या होता है एवरेज बाउंड रेट का मतलब है कि एज पर डब्ल्यू टी ओ फ्रेमवर्क जो मैक्सिमम ड्यूटी मैक्सिमम ड्यूटी जो हम लगा सकते हैं उसको हम कहते हैं एक अलग शब्दों में अगर कहें देन इट इज नोन एज एवरेज बाउंड रेट नाव ये जो एवरेज बाउंड रेट है वो कौन तय करता है ऑफ कोर्स डब्ल्यू टी ओ में ये तय किया जाता है और क्या ये जो इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम सही है द आंसर इज नो बिकॉज हमारा जो एवरेज बाउंड रेट है ये है फोर्टी अब इसको तय करने के लिए डब्ल्यू में आपको बहुत सारे सीरियस नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं इसमें बहुत सारे इश्यूज इंडिकेटर्स और इसी के साथ साथ एक इकोनॉमी या फिर एक देश जो है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है वो डेवलपमेंट के किस स्टेज के ऊपर है तो ऐसे अलग अलग कॉम्प्लेक्स डेटा को कलेक्ट करके कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कलेक्ट करके उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है और उसके बाद एक देश का जो एवरेज बाउंड रेट है वो तय किया जाता है तो हमारे देश का है 48.5 परसेंट नाव ये है हमारा मैक्सिमम आप कह सकते हैं जो ड्यूटी अलाउड है एज पर डब्ल्यू टी ओ दिस इज दिस अब रियलिटी में हम जो एक्चुअल अप्लाइड टैरिफ जो करते हैं उसकी एवरेज एक निकलती है थर्टीन हमें अलाउड है फोर्टी फोर्टी तक ड्यूटीज लगाना लेकिन एक्चुअली हम 13.8 परसेंट तक लगाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग देशों अलग अलग इकोनॉमी जो है उसके अलग अलग ये बाउंड रेट तय किए जाते हैं तो चाइना का जो बाउंड रेट है ये है 10 परसेंट और चाइना टेरिफ्स कितना लगाता है 9.8 परसेंट यानी कि इनकी जो एक परमिसेबल लिमिट है लगभग उसके बहुत करीब उसकी जो लिमिट है वहाँ तक चाइना जो है वो कई सारी चीज़ों के ऊपर अप्लाइड रेट्स जो है अप्लाइड टैरिफ जो है वो लगाता है 
कोरिया की बात करें साउथ कोरिया की तो उनको अलाउड है 16.5 पॉइंट फाइव बट दे अप्लाई अप्लाइड एक्चुअल अप्लाइड टेरिफ इज थर्टीन यूएसए उनका बहुत ही लो है यूएसए इज अलाउड उनका जो ये एवरेज है दैट इज 3.4 परसेंट और वो 3.4 परसेंट तक अपनी जो एक मैक्सिमम सीलिंग है वहाँ तक वो रेट्स जो हैं टैरिफ्स जो हैं वो लगाते हैं तो अगर रियलिटी में देखा जाए तो हम टैरिफ किंग बिल्कुल नहीं हैं जो आपके लिमिट हैं वहाँ तक आप मैक्सिमम थ्रोटल तक मैक्सिमम सीलिंग तक आप टैरिफ बैरियर्स अप्लाई करते हैं तो रियलिटी में टैरिफ किंग कौन हुआ ऑफकोर्स यू एस ब्राज़ील 13.4 परसेंट राइट और उनका जो बाउंड रेट है दैट इज़ 31.4 लेकिन ब्राज़ील उससे लगभग हाफ हाफ से भी कम रेट अप्लाई करता है और जो ट्रेड वेटेज बेसिस के ऊपर अगर देखें तो साउथ कोरिया 9 परसेंट ब्राज़ील 10.3 इंडिया 7.5 और ट्रेड वेटेड बेसिस में जो चाइना है वो हमसे थोड़े पीछे हैं फाइव और ये जो टेरिफ ते, रेट्स है ये डब्ल्यू का एक वर्ल्ड टेरिफ प्रोफाइल है 2018 तो उसमें हमें ये अलग अलग जो डिविजन्स हैं वो देखने को मिलते हैं विल्बर रॉस जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि वो यहाँ पर एक भारत की यात्रा पर थे तब उन्होंने एग्जांपल्स दिए कि जो आई सी टी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर भारत 20 परसेंट मोटरसाइकिल्स के ऊपर 50 परसेंट ऑटोमोबाइल्स के ऊपर 60 परसेंट अल्कोहलिक बिवरेजेस के ऊपर 150 परसेंट इतनी ड्यूटीज लगाता है लेकिन यूएसए का देखिए टोबैको के ऊपर थ्री हंड्रेड पीनट्स के ऊपर हंड्रेड फुटवेयर के ऊपर फोर्टी ग्लासवेयर के ऊपर जो टॉयलेट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं तो थर्टी और शूज़ के ऊपर थर्टी जितनी टेरिफ जो हैं वो यूएसए लगाता है एक दूसरी कॉम्प्लिकेटेड चीज है आ, मैं आपके साथ तो शेयर कर देता हूं यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है मैं जानता हूं कुछ आंकड़ों के बारे में हमने बात की और आंकड़े ज्यादातर स्टूडेंट्स को आतंकित कर देते हैं बट डोंट वरी अबाउट इट जो एक्सपर्ट्स हैं जो एनालिस्ट हैं उनका कहना यह है कि ड्यूटी को कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट एज वेल एज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज वेल अगर हम एक रिस्ट वॉच की बात करें तो एक रिस्ट वॉच में मान लीजिए द टेरिफ इज 93 परसेंट राइट प्लस इसके ऊपर 4.8 परसेंट उसका जो केस है जो उसका डायल है जो हम सामान्य भाषा में कहते हैं डायल तो उसके ऊपर कुछ टू फिर जो आपका स्ट्रैप है या फिर ब्रेसलेट है या फिर बैंड है जो पट्टा है उसका तो उसके ऊपर 2.2 परसेंट या केस के ऊपर 4.8 परसेंट तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें जो हैं वो तो एक्चुअली जो एक कंपोनेंट है अलग अलग सेपरेट कंपोनेंट्स को आपको गिनकर फिर उसकी एवरेज निकालनी पड़ती है एंड थिंग्स लाइक दैट तो ये एक प्रकार से एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ डेफिनेटली है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम इट इज़ अबाउट इंडियाज दे सी जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने ये बताया है कि भारत का जो एक ये नाविक सैटेलाइट जो हैं जो हमने लॉन्च किया था तो ये जो नाविक सैटेलाइट्स हैं तो उन इसके लिए उनको 5G का जो बैंड है वो वो रिज़र्व रखना चाहते हैं ना वुड बी थिंकिंग के इसका मतलब क्या होता है द थिंग इज एक प्रेजेंटेशन दिया था वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन सेल को और इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली है ये डिपार्ट डब्ल्यू जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक विंग है तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने जब इनको एक प्रेजेंटेशन दिया तो इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये बताया है कि हमें जो 25 फाइव मेगा का जो स्पेक्ट्रम है 3.5 पॉइंट गीगा बैंड तो इसको आप साइड में रख दीजिए हमारे लिए ताकि 5G जो है 5G ये फाइव बैंड है बेसिकली राइट दिस वन तो मोबाइल सिग्नल्स और सेटेलाइट सिग्नल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरफियर ना करें क्लैश ना हो लेकिन यहाँ पर जो एक जो चीज़ छूट गई है उनसे वो ये है कि जब पाकिस्तान चाइना म्यांमार बांग्लादेश भूटान नेपाल श्रीलंका ये सारे देश जो हैं जब अपनी 5G जी सर्विसेस को अगर सेम बैंड में लॉन्च करेंगे तो फिर सैटेलाइट और मोबाइल सिग्नल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरफियर हो सकते हैं इंडिया ने सेटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं लेकिन जो सर्विसेस हैं वो फिलहाल इसकी शुरुआत नहीं हुई है सात सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए थे और इसमें से जो पहला हमने लॉन्च किया था तो उसकी जो एक क्लॉक होती है तो उसमें कुछ इश्यू आया था तो फिर उसके बाद हमने एक दूसरा स्पेयर में सैटेलाइट लॉन्च किया है तो सैटेलाइट्स सारे ऊपर पहुंच गए हैं लेकिन सर्विसेज जो हैं इसकी शुरुआत नहीं हुई है 
Now, the Earth stations for managing the synchronization of clock signal from the satellite system have been located at uh, Hassan, Bhopal, Jodhpur, Shillong. These are all different locations which are from one another. So, here are the system of Earth stations ki system yahan par in four places developed. Now, the problem is, where problem is coming from? That the mobile operators are उनका कहना यह है कि इतना बड़ा जो एक विस्तार ये चार स्टेशंस का रखा है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो कहता है कि हमें 1400 किलोमीटर का जो रेडियस है वो चाहिए ताकि ये जो इंटरफेरेंस ना हो सिग्नल्स का सैटेलाइट और मोबाइल का लेकिन ये सारे देश जो हैं ये सारे देश ये 1400 किलोमीटर का जो रेडियस इनको चाहिए तो ये सारे देश इनकी रेंज में फॉर एग्जांपल शिलोंग की बात करें तो चाइना की रेंज में ये डेफिनेटली आ जाएगा सेम विद म्यांमार टू तो जब ये सारे देश अपनी 5G सर्विसेज की शुरुआत करेंगे तो उस टाइम पर सैटेलाइट उनके मोबाइल सिग्नल्स और हमारे ये जो सैटेलाइट के सिग्नल्स हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं तो ये एक शायद चीज़ छूट गई है डिपार्टमेंट से तो ये खबर आ चुकी है तो आई एम श्योर अब इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा एक छोटी सी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5G जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यूज आइटम है इट इज ऑल्सो अबाउट नेविगेशन इट इज अबाउट डिफेंस ये जो नाविक हैं ये नेविगेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं और 5G जो है जैसे 3G में से जब हम 4G तक पहुंचे तो यू कैन सी कितना बड़ा चेंज हमें देखने को मिला राइट right? ये ऑनलाइन मेडिकल सर्विसेज ऑनलाइन एजुकेशन हर मीन्स यू कैन सी आपके फोन से आप कितनी सारी चीजें घर बैठ कर, करते हैं तो आप सोचिए जब फाइव आएगा तो कितने सारे नए बिजनेसेस नई चीज़ें हमें देखने को मिलेगी तो अगर ये प्रॉपरली रोल आउट नहीं हुआ तो हम इसमें पीछे छूट जाएंगे आज का ज़माना ऐसा है कि जो देश टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं तो जो एंट्री लेवल या फिर जब कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो उस टाइम पर जो देश एक यू you नो know, उसकी जो एक अपॉर्चुनिटी होती है अगर वो ग्रैप कर लेते हैं देन दे विल स्टे अड इन द रेस और एल्स दे विल हैव टू बी और एक्ट लाइक ए फॉल ओवर राधर देन ए leader moving on to next item it is about ease of doing business uh, compliance ka jo burden hota hai khas karke small and medium enterprises now small and medium enterprises mein ye hota hai ki unke liye koi wahan par accounting department or uh, you know production department management department ye sari cheeze alag nahi hoti hain wahan par ek vyakti ya fir kuch kam log milkar sari cheezon ko sambhalte hain to ministry of corporate affairs jo hain uh, basically Uh, ये जो कॉमर्स मिनिस्ट्री हैं उन उन्होंने कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री एम को ये लिखा है कि आप कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए जिससे कि जो सेल्फ सर्टिफाइंग रिटर्न्स जो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं वो अपने रिटर्न्स जब फाइल करते हैं तो ये सारी चीज़ें एक ही फॉर्म में सारी डिटेल्स आ जाए इसी के साथ अगर कोई कंपनी के नए डायरेक्टर बने हैं या फिर कंपनी की रजिस्ट्रेशन ऑफिस का सर्टिफिकेशन है तो ये सारी चीज़ें एक ही फॉर्म में एनुअल एक फॉर्म उनको भरना पड़े और सारी ये डिटेल्स जो हैं वो एक फॉर्म में आ जाए ताकि जो वेरिफिकेशन की जो एक पूरी प्रोसेस है बेसिकली होता ये है करंटली अगर 2013 का जो कंपनी लॉ है कंपनी सेक्ट लॉ इसको देखें तो इसमें ये है कि या तो आपको किसी सी से या फिर कंपनी सेक्रेटरी से जो है एक वेरीफिकेशन करवाना पड़ता है और ये सारी चीज़ें आपको फाइल करनी पड़ती है तो कंप्लाइंस बर्डन इससे बढ़ जाता है एज पर गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये सारी चीज़ों में थोड़ा एक छूट देनी चाहिए या फिर थोड़ा इजी बनाना चाहिए ऐसी एक रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने की है गौरव मोहन है ये एक सी ए फॉर्म है तो उनके सीईओ हैं और उनका कहना ये है कि ये सेल्फ सर्टिफिकेशन से शायद एनवायरमेंट आप जो इम्प्रूव करने की बात करें हैं कंप्लाइंस बर्डन को कम करने की बात करें तो ये सारी चीज़ें शायद हो जाए लेकिन जो फ्रॉड का रिस्क है फिर विलफुल मिस स्टेटमेंट हैं फैक्ट्स को सप्रेस करना या फिर छुपाना तो ये सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं और इससे अगर लॉन्ग टर्म देखें तो जो इन्वेस्टर का एक सेंटिमेंट होता है जो कॉन्फिडेंस होता है इन्वेस्टर का मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वो सारा हिलडुल जाएगा या फिर इट विल इट विल बी डिस्ट्रॉयड कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन शायद ये सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भेज सकते हैं तो अगेन आई एम श्योर इसके ऊपर भी डिबेट होगी डिस्कशन होगी क्योंकि इसके बहुत प्रोज एंड कॉन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स दोनों हैं 
एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल लेकर आया है रिलायंस रिलायंस कोन शॉप प्लान मुकेश अंबानी का जो रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप है तो वो अब ऑनलाइन रिटेलिंग की सुविधाएं जो हैं वो पाँच मिलियन यानी कि पचास लाख अलग अलग स्टोर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है बाई ट्वेंटी ट्वेंटी और नाइन्टी हमारे देश में जो रिटेल मार्केट है ये और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है नाइन सेवन हंड्रेड बिलियन यू एस डॉलर जो हैं uh, इतनी बड़ी ये मार्केट है और uh, जो किराना स्टोर्स हम कहते हैं राइट जो ग्रोसरीज और सारी जो छोटी बड़ी चीज़ें हर एक सोसाइटी uh, में ऐसी एक स्टोर हमें देखने को मिलती हैं तो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो इनको अपग्रेड करने की बात है इनको एक मॉडर्न वर्ल्ड में uh, एंटर करने की एक कोशिश है ऑफ दिस रिलायंस इंडस्ट्री इनका ये प्लान है और एक्सपर्ट्स और स्टडी का कहना यह है कि आज ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड की वजह से ये जो किराना स्टोर्स हैं उनको एक टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है इसी के साथ जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद प्रॉपर बिल्स और ये सारी चीज़ें बनाना भी इम्पोर्टेंट हो चुका है तो रिलायंस का एक एक्सपीरियंस है उनका उनके कुछ दस जितने स्टोर हमारे देश के अलग अलग कोनों में हैं बड़े स्टोर हैं प्रिडोमिनेटली और कई बार पेट्रोल पंप्स में और कई छोटे स्टोर्स भी अलग अलग सिटीज़ में आपको देखने को मिल सकते हैं तो वो वर्ल्ड का रिलायंस जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑनलाइन टू ऑफलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं और ये करेंगे जियो एम से एम यानी कि मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल जो हम आप कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं और कार्ड से जो पेमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल राइट तो ये जो किराना स्टोर हैं उसमें हाई जी हाई स्पीड फोर नेटवर्क से वो किराना स्टोर्स को कनेक्ट करेंगे और इनकी जो इनका जो एम पी ओ एस है उसका रेट भी काफ़ी कम है वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा थ्री थाउजेंड रुपीज़ जो दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि स्नैप बीज हैं तो वो कुछ पचास हज़ार रुपये चार्ज करते हैं नुक्कड़ शॉप्स हैं तो वो थर्टी थाउजेंड से फिफ्टी फाइव थाउजेंड तक फिर गो फ्रूगल वो पंद्रह हज़ार से एक लाख रुपए तक वन टाइम फीस जो है वो चार्ज करते हैं इसमें सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे फिर आप जो हैं Uh, अगर एक कस्टमर हैं तो यू कैन ऑर्डर थिंग्स ऑनलाइन होम डिलीवरी और ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली जैसे हम चीज़ें खरीदते हैं ना अमेजोन uh, के ऊपर तो इसी प्रकार का एक प्लान है कि आप अपने घर के पास जो रिटेल स्टोर हैं तो उस रिटेल स्टोर से जो भी चीज़ें आपको चाहिए यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम योर होम या फ्रॉम फ्रॉम योर ऐप और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं नहीं है ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे एंड थिंग्स सो यू डोंट हैव टू गो देर फॉर शॉपिंग और इसमें यू नो लॉयल्टी कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप एक ही स्टोर से कोई चीज़ें खरीद रहे हैं देन यू विल यू विल गेट पॉइंट्स और फिर इन पॉइंट्स को आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी बिल्स होंगे प्रॉपर एंड थिंग्स लाइक दैट मूविंग ऑन टू लास्ट आइटम इट इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज़ अबाउट आइवरी ट्रेड आइवरी जैसे कि मैंने आपको बताया इट मीन्स हाथी दाँत मान लीजिए कि भारत का जो टाइगर कंजर्वेशन का जो प्रोग्राम है अगर ये इतना बड़ा हिट हो जाए कि हर जगह पर आपको जंगलों में टाइगर्स देखने को मिले लेकिन इसी के साथ एक इश्यू भी हमें देखने को मिल सकता है दैट इज़ मैन एंड टाइगर कॉन्फ्लिक्ट राइट तो अफ्रीका के कुछ पांच ऐसे देश हैं वहाँ पर ऐसी ही कोई सिचुएशन उनको देखने को मिल रही है और उनका जो एक सोल्यूशन जो मांग रहे हैं वो काफ़ी आई वॉन्ट से इंटरेस्टिंग नॉट पॉजिटिवली बट इट इज बिट आउट ऑफ बॉक्स ये जो एलिफेंट की पॉपुलेशन वहाँ का जो कंजर्वेशन का एफर्ट है इसने अपना रंग दिखाया और बहुत सारे एलिफेंट्स जो हैं उनकी जो बेसिकली पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ चुकी है अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो लोग एलिफेंट का हैबिटैट जो हैं उसके साथ अपना हैबिटैट शेयर करते हैं तो उनके कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़ चुके हैं एलिफेंट जो हैं उनको भी जस्ट लाइक ए टाइगर और लाइन उनको एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए एंड इनफैक्ट एलिफेंट्स जो होते हैं वो एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर तो पांच देश जो हैं वो है बोत्सवाना जिम्बाब्वे जाम्बिया नामीबिया एंड अंगोला चलिए इनको लोकेट कर लेते हैं दिस इज अंगोला हियर दिस इज नामीबिया जाम्बिया जिम्बाब्वे एंड बोत्सवाना तो हम बात कर रहे हैं इन पाँच देशों के बारे में दिस आर द फाइव अफ्रीकन कंट्रीज एज यू कैन सी ऑन यू स्क्रीन इनके कैपिटल्स और ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा वंस यू डाउनलोड द पी डी एफ तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी और उनका जो जीवन है वो एलिफेंट की वजह से काफ़ी तंग हो चुका है और एलिफेंट जो हैं ये आई यू सी एन का जो लिस्ट है उसमें वलनरेबल कैटेगरी में है अफ्रीका के कुछ ईस्टर्न पोर्शन के जो कंट्रीज़ हैं ईस्ट अफ्रीका के कुछ देशों में पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी 
गिर गई हैं 2006 से लेकर 2016 के बीच में एक लाख ग्यारह हज़ार जितने एलिफेंट्स जो हैं वो यहाँ पर मरे हैं बिकॉज ऑफ पोचिंग पोचिंग यानी कि इनकी इनके जो हाथी दांत हैं उसकी तस्करी के लिए इनको मारा जाता है इनका शिकार किया जाता है तो ये पांच देश जो हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं तो ये पांच देशों की एक मीटिंग चल रही है बोत्सवाना में और यहाँ पर वो एक कॉन्क्रीट इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं वट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर नेगोशिएटिंग विद दिस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना टू गेट अप्रूवल फ्रॉम दिस कन्वेंशन के उनको हाथी दांत बेचने की परमिशन मिले 2008 में जो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे हैं तो इनके पास जो भी हाथी दांत का एक पाइल था जो एक स्टॉक था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो पोचर्स हैं उनसे जो कलेक्ट किया था तो एक उस टाइम पर ये अप्रूवल देने की बात हुई थी एक अप्रूवल भी मिला था कि चाइना को एक साथ सारे जितने भी हाथी दाँत हैं तो एक साथ सारे जो हाथी दाँत हैं वो बेचे जाए लेकिन उससे एक नेगेटिव चीज़ या फिर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी लोग सही थे कि इससे तो आप इस प्रकार की चीज़ों को बेचने का एक यू नो इनक्रेजमेंट दे रहे हैं कि भाई जो ये हाथी दांत है या फिर दूसरे जो ऐसे रेयर स्पीसीज हैं तो उनकी ट्रेडिंग काफ़ी चलती है और चाइना में काफ़ी इसकी डिमांड होती है टाइगर भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो शिकार किए जाते हैं तो ये बताया जाता है बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस में कि फिर इन टाइगर्स की डिमांड जो है वो वो चाइना में ट्रेडिशनल मेडिसिन में और एक्सेट्रा में यूज़ करते रहते हैं तो इस वजह से पोचिंग चलती रहती है तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया था तो नाव द थिंग इज़ कि ये देश जो हैं पाँच देश ये इस प्रकार की नेगोशिएशन कर रहे हैं बट द थिंग इज़ जो भारत और दूसरे देश जहाँ पर आपको हाथी देखने को मिलते हैं तो अगर इस प्रकार की परमिशन दी जाती है तो फिर होगा ये कि भारत जैसे देश में जो कंजर्वेशन एफर्ट्स धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो इनके ऊपर पानी फैर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस दिस परमिशन इफ दिस कंट्रीज इफ दे गेट परमिशन तो लेट्स होप कि ऐसी परमिशन ना मिले अगर ऐसे कोई स्टॉक है तो द बेस्ट इज के इनको जलाया जाए या फिर दफनाया जाए राइट right? या फिर किसी म्यूजियम में रखा जाए जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस राधर देन सेलिंग इट एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट ये कंट्रीज का कहना यह है कि ये लोग जो रहते हैं एनिमल के साथ अपनी टेरिटरी शेयर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो फेस करते हैं तो उनको भी कुछ एनिमल्स जो हैं उनका बेनिफिट मिलना चाहिए उनका कहना यह है कि अब हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो वी शुड गेट परमिशन टू हंड दम डाउन सो दैट्स एवरी थिंग इन टूडे इज डिस्कशन डिफरेंस एंड आई सी यू सुन टिल दैन एन्जॉय स्टडीज गुड प्लस यू ऑल जय हिंद